How to create photo puzzle effect using PixArt. Okay, so let's open our free app, PixArt. Then we will choose the photo that we wanted to edit. Okay. So, magalagay muna tayo ng background. Yan, pavement. Tapos, meron akong PNG file dito or sticker. Uh, just type on the search menu on the sticker, Polaroid. So, it could appear there. Then, I will create a duplicate. Tapos, i-spread out ko lang siya dun sa ano natin. Ayan, so guys, reminder lang, no? Kaya hindi ako gumagamit ng ano, kasi may nagtanong sa akin sa comment section kung bakit um, hindi ako gumagamit ng sticker, usually sa mga editing ko, gumagamit ako ng stock photo or PNG. Kasi nga, wala akong internet access. Kadalasan dito ako sa barko. Pero kung may internet access ako, uh, itatype ko lang yung, ano, yung file na kailangan ko sa sticker. Okay, so after nyan, mag-add tayo ng photo, gagamit tayo ng double exposure. Tapos pili lang tayo ng photo na gusto natin i-add. So, pwede picture nyo. So, um, on this case, yun yung napili ko subject. So, bababaan ko lang yung opacity, guys, para makita ko kung, kung nakalapat siya dun sa mga ano natin. Kung saan area ko siya pwedeng ilagay. Then after nyan, increase ko yung opacity para ma-edit na natin siya. Ayan. Tapos, um, I will use eraser then invert. Tapos, pipiling ko yung shape. Kasi since square naman yung shape niya, so para mas madali ako maglagay ng ano, ng image, um, square na lang yung gagamitin ko. Ngayon, doon sa may mga, ano, kung may mga lapses or mga excesses kayo, pwede kayong gumamit ng brush at eraser para ayusin yun. Ayan. So guys, thank you mga pala sa mga nag-subscribe. No? Maraming maraming salamat po sa inyo. So dumadami na yung subscriber natin. Doon sa mga hindi pa po nag-subscribe, uh, please don't forget to hit the, hit the subscribe button below. Ayan. Tapos mag-comment na kayo sa comment section natin. Ayan, so guys, pag may mga ano, pag may mga sobra kagaya ng nga rin sinabi ko kanina, so iburahin nyo lang, tapos i-brush nyo lang siya para mapantayin nyo lang ng konti yung ano, yung pagkakalapat ng image natin. Kasi since naka-slant siya, tapos yung shape hindi ko naman siya pwedeng i-rotate kagaya ng ibang images. So, mamanumanuhin ko lang na i-brush yung ano, um, yun sa mga edges niya. Ayan, so patapos na yung ano natin, pagalagay nung, um, nung shapes, tsaka pagayos nung ano natin, nung image natin. So, para magkaroon naman siya ng more lively look, ang gagawin ko naman, gagamit ako ng brush. Ibabrush ko yung ano niya, yung finger area, tsaka yung ano, yung roses, ay yung rose, para magmukha siya nakapop up sa image. Ayan. So guys, feel free to experiment. Um, pwede kayong gumamit ng uh, several images dyan. Pwede kayong magdagdag ng multiple image. So, depende sa inyo. 
Um, pwedeng uh, picture nyo rin. So, kung um, gusto nyo ng more dramatic na look para sa inyong profile, so pwedeng pwede nyo gamitin yan. Ayan. So, guys, bago, makalim bago ko makalimutan, um, ako nga pala, shoutout nga pala dun sa, kay, sa parents ko. <laughs> sa papa shoutout daw eh. Okay, so, uh, shoutout nga pala kay Marieta Garcia at kay Romeo Garcia ng Santa Mesa. Ayan. So, ayan. Kay mama at papa, so shoutout sa inyo dyan. Oh, yan guys, pwede rin kayo magpa-shoutout. So, um, if you want na i-shoutout ko kayo, so, lagay nyo lang yung pangalit nyo sa comment section. So, i-shoutout natin, natin, natin kayo sa susunod natin mga videos. Ayan, so make sure lang na maganda yung pagkaka-edit natin. So check nyo lang yung mga edges. Um, Tingnan-tingnan natin kung, ano, kung may nakalimutan tayo. So after nyan, kung okay na sa inyo yan, uh, pupunta naman ako sa effects. I-apply ko lang yan. So pupunta ako sa effects. Ayan, so guys, dito sa effects, marami kayo pwedeng subukan na, ano, um, na mga filters. So maraming option ng PixArt. Pwede nyo i-glitch. Uh, so merong, ano dyan, may mga dramatic look. So ang, sa akin naman, um, I will use drama. Then, i-fade ko lang siya ng konti para mabawasan yung style strength. Then, i-apply ko lang. Pagkatapos, para magkaroon naman ng ano, ma-ididim ko yung gilid niya, so, gagamit na lang ako ng DNA. Ayan. So, ang gagamitin ko. So, adjust natin. Pwede nyo bago yung shape niyan. So, piliin lang natin. Opa, sa akin, piliin ko lang yung square. Ayan. And that is how you create a photo puzzle using PixArt. Thank you for watching.